Shalom shalom leo ni ni ni, ni, ni Instagram tu YouTube kidogo imeona inanisumbua alafu muda unaenda Shalom shalom karibuni sana. Leo hatuna YouTube lakini tuna rekodi tutaipost kule kwenye YouTube. Leo tutakuwepo kwenye Instagram peke yake kwa sababu kuna kitu ambacho nilipaswa nilekebishe. Sasa kitanichukulia muda tukachelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wema malao mamalao mamalao. Mm. Ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wakati wengine wanaendelea kuingia, kujiunga moja kwa moja. Tuingie kwenye maombi ya kujikabidhi mbele za Bwana. Baba katika jina la Yesu Nina kushukuru, nina kuinua, nina kuchukuza Mungu wetu ulie mwaminifu. Wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu Alpha na Omega. Asante kwa sababu ya majira haya na wakati huu Bwana. Umetupa neema nyingine ya kuweza kukutana kwa ajili ya utukufu wako. Baba ninalinua jina lako na kukutukuza Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya kila mmoja anayeingia mahali hapa Bwana. Asante kwa ajili yetu Mungu wa rehema. Tunajua kuna kitu ambacho roho wako anaenda kusema nasi majira haya. Asante kwa hii neema ya kipekee. Neno lako likapate kupanda mbegu ndani yetu ili Mungu wa rehema tukauone ukuu wako na kukutukuza wewe peke yako. Katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya mwanao wa pekee Yesu Kristo uliye mtoa msalabani afe kwa ajili yetu kwa ajili ya kutukomboa kwa ajili ya kututoa kwenye mikono ya adui shetani kwa ajili ya kututoa kwenye vifungo mbalimbali bwana kwa ajili ya kutupa amani na furaha na upendo ule ambao adui aliuiba na kuificha katika china la Yesu Kristo baba wa rehema Mungu mwenye nguvu uliyejaa rehema na neema majira haya tunajikabidhi mbele zako tukikabidhi na ibada hii mikononi mwako bwana ukatupe wepesi wa kuelewa na, ku, na kuweza kupambanua fahamu zetu zikatiwe nuru ili kukusikia Mungu wetu. Masikio yetu ya ndani yakafunguke ili kupata kukusikia. Katika china la Yesu, Baba ninaomba na kuamini. Amen. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu lipitalo majina yote. Um, leo tunataka kuangalia kitu cha muhimu sana ambacho ni laisi sana ichi kitu kukupa uh, mpenyo mpenyo utakao kuwezesha kuendea mafanikio yako katika maisha yani hichi ndio cha kwanza kabla ya mipenyo mingine yoyote ile amini kabla ya vitu vingine vyovyote vile ambavyo vikisogea mbele za Bwana vinapata kibali kikubwa kitu cha kwanza ili mbingu ziweze kukufungukia ukisha mjua Mungu ukisha mpokea Yesu ukisha muamini kuwa ni bwana na mokozi wako kinachofuata kikubwa ni kujitoa kwa ajili ya Mungu ninaposema kujitoa kwa ajili ya Mungu kumebeba vitu vingi sana ili mtu aweze kukutana kwa ajili ya huyu Mungu kujitoa kama wewe na kuitunza ile neema yako ya wokovu au kuitunza kazi ya Mungu. Unajua watu wanaweza kuiangalia kazi ya Mungu kwa macho, lakini kazi ya Mungu haiwezi kuwa kazi ya Mungu bila kuwa na watu ambao 
inawafanyia hiyo kazi. Haleluya kwa sababu kazi ya Mungu ni kwa ajili ya watu wa Mungu. Ni kwa ajili ya watu ili waweze kumsikia Mungu, ili waweze kumuona Mungu. Kwa nini watu wanajenga jengo linaitwa kanisa? Ni ili waweze kukutana mahali pale, panakuwa na kimvuli, kama wanaweka feni, kama wanaweka AC, kama wanaweka viti, kama wanaweka mabenchi wereva lakini wanataka wakusanyike mahali pale kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa anasema ile ni kazi ya Mungu anaifanya. Ni kwa ajili ya Mungu ashuke pale akutane nao. Haleluya. Kwa hiyo kutunza kazi ya Mungu maana yake kuhakikisha kazi ya Mungu inaenda au kumtumikia Mungu wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni vya muhimu sana vitakavyoweza kukuletea mpenyo kiurahisi sana wa kuenea mafanikio yako kujitoa na kuitunza kazi ya Mungu au kumtumikia Mungu kumtumikia Mungu wote sisi ni watumishi wa Mungu lakini ndani katika uokovu wetu ambako tunajitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu kuna vipengele mbalimbali kila mtu ana cha kwake anasikia ndani yake kina msukuma kwa ajili ya utukufu wa Mungu haleluya kuna namna ukijitoa kwa ajili ya hivyo vitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kuna namna ambayo Mungu hawezi kukuacha. Labda nitumie lugha hiyo. Mungu anaachilia mpenyo kwa ajili ya yule mtu aliyejitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Mungu anaachilia mpenyo kwa haraka sana kwa yule mtu ambaye anaitizama kazi ya Mungu kwa namna ya tofauti sio kwa namna ya kawaida sio kwa namna ya kufaidika bali kwa namna ya utukufu wa Mungu haleluya watu wa Mungu walioitwa kwa jina lake wasipojitoa kwa ajili ya huyu Mungu kuna vitu vinavyofunga anga lako yani anga lako halitakuwa wazi kama vile ambavyo utajitoa kwa ajili ya huyu Mungu. Ndio maana kuto kumtumikia Mungu ni kujikaanga mwenyewe na mafuta yako. Hatumtumikii Mungu kwa faida ya Mungu, lakini tunamtumikia Mungu kwa faida yetu pia. Na ni kwa faida yetu pia. Kuna vitu ambavyo vimezuia njia zako bila wewe kujitoa sana kwa Mungu. Njia zako haziwezi kuachia. Yaani vile vifungo haviwezi kuachia zile njia zako zikafunguka. Zika Kuna kitu ambacho Mungu anasubiri ufanye au anasubiri ya kuone unafanya na ndio kuna vitu utaona vinasogea na kuna vitu utaona vinatoka. Ukisusa Ukizira siombi siendi kanisani tena sisi siimbi o sisi sitoi tena o sisi usifanye nini sio kwamba unamzuia Mungu kazi yake yaiendi mhm mm unajikomoa mwenyewe unajifunga mwenyewe unajitesa mwenyewe kazi ya Mungu haiwezi kuachwa alafu isiende ukizila wewe mmoja Mungu atatafuta mwingine haijawahi kutokea kazi ya Mungu ikakwama na haitakaa ikwame hata siku moja kazi ya Mungu haitakai kwame na haitakwama hata siku moja kwa sababu ya mtu au ya mwanadamu au ya wanadamu. Kwa hiyo ndio utakapogundua kwamba Mungu ana jeshi kubwa sana. Kwa hiyo utagundua kwamba kumbe kwa Mungu inabidi tugombanie ili tuweze kutoka mahali ambapo tupo. Mahali ambapo tumeshikwa. Mimi nakwambia kuna watu vifungo vyao havitaki kuwaachia kwa sababu hawajaamua
Ma, wanadamu wakinyamaza si anasema mawe yatainuka kumwimbia mawe yatainuka kumpigia makofi ili kuondoa giza na ugumu ndani ya maisha yako fanya kazi ya Mungu hata kama ndio unajifunza fanya kazi ya Mungu jitoe kwa kazi ya Mungu hata kama ulicho nacho ni kidogo Unasikia kuna kazi ya Mungu itoe. Na kwambia ukweli. Kuna watu hawawezi kutoboa kwa kwa maombi peke yake, kwa kufunga peke yake, lakini yuko mwenye mwenyewe, kwa hataki kujisogeza kwenye mambo ya Mungu ile kutafuta shughuli afanye. Na saa nyingine anasikia ndani yake anasukuma kufanya vitu fulani, lakini hataki kufanya vile vitu. Ni ngumu sana kutoka kwenye vitu vilivyokungangania. Kuna vitu vinaweza vikawa vimekungangania haviwezi kukuachia mpaka vikuone uko busy yani kila wakati vinapata shida kwa sababu unapokuwa karibu na Mungu maana yake mbingu inakufungukia vinapata shida ndio vinaweza kukuacha haleluya ngoja tusome niulize mimi ilibisha na umbewa na umbewa najikuta bado narudi kwenye hali fulani ambayo siipendi yani naichukia lakini hakuna jibu ambalo nilikuwa napewa jibu langu ni kwamba dada wewe ni mtumishi wa Mungu hakuna kitu kingine wewe ni mtumishi wa Mungu naanzaje kumtumikia huyu Mungu Yaani inakuaje lakini kulikuwa hakuna namna natakiwa nimtumikie Mungu fungua tu moyo wako naambiwa fungua moyo wako wewe kubali ukishakubali Bwana mwenyewe atakufundisha ataku kwa hiyo watu wengi sana wanapata shida wanapita wakati mgumu kwa sababu hawajaamua hawajajitoa wanataka wapate vya Mungu lakini Mungu hawataki kujitoa kwa Mungu. Na anasikia ndani yake msukumo lakini anasema sio kazi yangu mimi nilienda kwenye maombi mimi hapa. Nilikuwa nasikia kusukuma kwamba mimi natakiwa tu niwe naombewa au naomba yani mimi sitaki kukosa maombi kumbe sio sitaki kukosa maombi. Natakiwa ni mtumikie huyu Mungu kabisa. Ngoja nisome kitabu cha Hagai Sula ya kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa kumi nitasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi, katika mwaka wa pili wa Dario Mfalme mwezi wa sita, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli, mwana wa Shelteli, liwali wa Yuda na Yoshua, mwana wa Yehosadak, kuhani mkuu kwa kinywa chake Hagai nabii kusema. Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, watu hawa husema huu Husema huu sio wakati utupasao kuja huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana ndipo neno la Bwana likaja kwa kinywa cha nabii Agai kusema je huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika basi sasa Bwana wa majeshi yasema hivi zitafakarini njia zenu nimepanda mbegu nyingi mka, mkavuna kidogo mnakula lakini hamshidi mnakunywa lakini hamja hamkujazwa ham na vinywaji mnajivika nguo lakini hapana au naye moto na, mo, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mifuko iliyotoboka toboka bwana wa majeshi asema hivi zitafakarini njia zenu pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba nami nitafurahi nami nitatukuzwa asema bwana nilitazamia vingi kumbe vikatokea vichache tena nilipovileta nyumbani vikapeperushwa vika nikavipeperusha ni kwa sababu gani asema bwana wa majeshi ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zistoe umande nayo nchi imezuiliwa istoe matunda haleluya mbingu inatoa baraka katika nchi maana yake inatoa mafanikio kwa hiyo kinachofanya 
nchi iweze kuwa na mafanikio ni pale ambapo mbingu ikiachilia umane. Uwezi kuzuiliwa katika ulimwengu wa roho kwenye ulimwengu wa mwili ukawa na mafanikio haiwezekani. Kwa hiyo Mungu anasema anazuia mbingu. Kwa maana hiyo hawa watu huko chini hawatafanikiwa tena. Anasema aliwaachia wafanikiwe akawa anatarajia kitu tofauti lakini kikawa vice versa. Kwa hiyo anasema sasa mbingu itazuiliwa. Haleluya. Kwa hiyo kama mbingu imezuiliwa huu ulimwengu wa mwili hauwezi kuwa na mafanikio. Nchi huku tuliko sisi ndio ulimwengu wa mwili. Mbingu ni ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ulimwengu wa roho hakuna kitu utafanya chini bila kuangalia huku kwenye ulimwengu wa mwili kukoje. Yaani Mungu hawezi kuachilia vitu kwako, hawezi kuachilia mpenyo mpaka aone kuna kitu kinamruhusu aachilie mpenyo. Kuna vitu unavyoviomba Mungu auviachilie kwa sababu kuna mazingira ambayo hayamridhishi yeye kuachilia hivyo vitu kwenye maisha yako. Haleluya. Inawezekana haja ameizulia mbingu sio kwa ubaya, lakini Mungu ameizulia mbingu kwa namna ya kwamba anataka aone mazingira yanamruhusu kuachilia neema au kuachilia baraka kwenye maisha ya huyu mtu. Mafanikio ni swala la kiroho. Na ndio maana mafanikio yakiwa katika ulimwengu wa roho yanaitwa baraka. Mungu na kubariki. Baraka zinapokuja kwako. Mungu akiachilia neema ya ufahamu, zile baraka unazizalisha zinakuwa mafanikio na utajiri. Na ndio maana anasema yeye ndio atupaye nguvu ya kupata utajiri. Maana yake akishaachilia kitu kwako yeye huyo huyo anaachilia sasa namna ya wewe kufanikiwa katika hilo jambo ndio maana unapofanikiwa usimwache Mungu hauwezi kwenda kwa akili yako kitu kinachotoka kwa Mungu kinahitaji uongozi wa Mungu mwenyewe hakihitaji uongozi wa elimu yako wala ya akili yako hivyo ni kama vina support tu lakini kinahitaji uongozi wa Mungu mwenyewe kwa sababu yeye ndio aliyekileta anataka kifanye nini watu wengi wamepoteza vitu vya Mungu kwa sababu walivifanya wenyewe ndio maana unapopata ngangana ili Mungu aweze kukuwezesha zile baraka zikazaa baraka za watu wengi hazizai japokuwa aliipata kwenye maombi japokuwa aliipata kanisani japokuwa aliipata kwa kuipandia mbegu ya sadaka lakini haiendelei kwa sababu gani baada ya hapo akaanza kutumia akili yake lakini Biblia iko wazi yeye ndio atupaye nguvu ya kupata utajiri Chochote cha Mungu kinahitaji nguvu ya Mungu na nguvu ya Mungu tunaipata wapi tunapokuwa waombaji. Haleluya. Ukizuiliwa na adui kule rohoni. Huku mwilini uwezi kwenda. Na ndio maana ukimwona mtu amefanikiwa ujue anatembea katika mbingu iliyo wazi. Kuna kitu kimeruhusu mbingu iweze kuwa mfanya aende hapo. Ukikosa umande, yani mbingu inaachilia umande. Ukikosa umande huku duniani uwezi kustawi. Vitu vyako utakuwa unafanya lakini vitakuwa na limitation. Vitakuwa vinaduma, vitakuwa havikui. Utavifanya kwa kutumia nguvu yako. Na hata kama utavifanya kwa uwezo wa Mungu vitafanyika kidogo kwa sababu kiwango chako cha kufanya kile kitu kistawi na kuifanya mbingu ipanuke kwa ukubwa ni mdogo. Haleluya. Neema ni kama mvua. Ndio maana inaitwa mvua ya neema kwenye Biblia. Ili vitu viweze kustawi, ili vitu viweze kumea, ili vitu viweze kuchanua. Kwa hiyo mbingu ya mtu inaweza ikafungwa na Mungu au inaweza ikazuiwa na adui. Tumeona katika Hagai, Mungu ameifunga mbingu yeye. Haleluya. Mbingu ya Daniel 
ilizuiliwa na adui. Si unaona Daniel alifunga kumbe kuna mkuu wa jemi amezuia anga lake la maombi. Mbingu isifunguke aweze kupokea majibu yake. Kwa hiyo unapoanza kujishughulisha na kazi za Mungu, Mungu anashughulika na ulimwengu wako wa roho. Haleluya. Unapoanza kujishughulisha na mambo ya Mungu serious. Ni kuna vitu vingi vya kujishughulisha na mambo ya Mungu. Sio kwamba wote tuhubiri, lakini unaweza ukaamua wewe kuhakikisha unawaleta watu kwa Yesu. Unawavutia watu, unawahubiri watu, unausaidia watu, unawa hivyo hata unaweza ukawahubiria we mwenyewe. Hata unaweza ukawaombea we mwenyewe. Ukachukua hilo jukumu kile kinacho sukuma ndani yako. Usishie tu kusema naota ndoto naombea watu, naota ndoto lakini umestuck. Anza. Ya mkini hayo no mlilia Mungu kila siku Mungu, nataka si unifanyie nini? Nataka si unifanyie nini Mungu anakuambia, fanya hichi kitu kwanza. Wewe unaanza kusema ipo siku moja atakuja umri unaenda unasema ipo siku moja lini? Lini? Haleluya. Muingize Mungu kwenye maisha yako uone kama yatabaki jinsi yako. Ukitaka Mungu aingilie kazi maisha yako, ingia kazini kwa ajili yake. Ngoja nikusomee ile ile ya gai moja. Nikusomee mstari wa 12 mpaka wa 14. Unasema hivi. Ndipo Zerubabeli mwana wa Shetieli na Joshua mwana wa Yehosadak kuhani mkuu pamoja na hayo mabaki yote ya watu wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii kama Bwana Mungu wao alivyo mtuma na watu wakaogopa mbele za Bwana ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu akisema mimi nipo pamoja nanyi asema Bwana. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shetieli liwali wa Yuda na roho ya Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu na roho ya mabaki ya watu wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana Mungu wa majeshi. Hawa watu baada ya kusikia Mungu anachowaambia alianza kuwabariki ni kama aliwapima kwamba wata 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 wata, wata uleta mabadiliko gani kwenye kazi ya Mungu lakini akaona wako vile vile sijui sijui hilo jengo lilikuwaaje kama lilikuwa la udongo au lilikuwa la miti au lilikuwa linataka kubomoka Mungu anaona wanaingia pale kwa kutoka hapo wanawasha magari yao wanaenda kwenye majumba yao ya mazuri ya kifahari Mungu anawaangalia anasema okay sawa subiri si amtaki kufanya hivi na hivi na hivi na hivi nimewabariki Nikajua mtanitumikia kwa ajili ya baraka zenu ninazo hapa. Lakini mnafanya mnavyotaka. Subiri, aka switch off. Mbingu iliyokuwa inamwaga umande wao wastawi na kufanikiwa. Akaifunga mbingu. Kwa sababu walikuwa wanazania kule kustawi na kufanikiwa ni kwa nguvu zao na akili zao au kwa sababu wao ni wafanyabiashara au wamesomea uchumi si wamesomea nini. Kumbe ni umande wa Bwana ndio ulio shuka juu yao. Maandiko yanasema waliamua kugeuka. Mungu alipoona wamegeuka, aliachilia roho ya hawa watu kufanya kazi. Wakaanza kufanya kazi yake. Baada ya kuona wamegeuka, nimekwambia nimekutolea mfano mimi. Naanzaje kumtumikia huyu Mungu? Naanzaje huyu Mungu anataka nimtumikie? Naanzaje kumtumikia? Lakini kumbe nilichoambiwa kwamba kubali. Ukisha kubali mafundisho chochote ni yeye ndo atakayefanya. Hawa watu Mungu alipogusa mioyo yao, wakajikuta wote wanasukuma kufanya kazi ya Mungu. Ukijiona huna mzigo wa kufanya kazi ya Mungu, ujue uko ndani umelala 
na ikiwezekana unakaribia kukata roho kiroho umelala au uko taabani mauti uti ya kiroho na ndio maana tunasisitiza sana watu waji connect waweze kupokea nguvu za roho mtakatifu kwa sababu ndizo zinazoanza kuachilia msukumo ile nguvu inapoingia ndani yako inatafuta nini ambacho kitatufanya sisi tuweze kuishi kwenye maisha ya hii nafsi Lazima wawe na connection na mbingu. Roho mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Lazima iwe na connection ili iweze kuendelea kufanya kazi, iendelee kujichaji. Kitu gani kitatufanya sisi kitutichaji? Na ndio maana watu wengi wanao wanaomba, wanafunga, wanaona ile neema ya ukombozi kuna vitu, lakini ghafla wanarudi tena, wanazimwa. Wanabaki kuwa vile vile. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana kitu kinachoendelea kuichaji ile nguvu. Na ndio maana mwingine hana umuhimu wa kufunga anafunga kwa ajili gani? Akifunga ana tatizo lake. Lakini hawezi kusema afunge kwa ajili ya kutafuta nguvu ya Mungu. Atafunga kwa ajili ya hayo yanayopitia. Atafunga kwa sababu kuna mahali kabanwa. Atafunga kwa atafunga kwa sababu anataka kuachwa. Atafunga kwa sababu anataka kufukuzwa kazi. Atafungwa kwa sababu anadaiwa. Lakini hawezi kusema nifunge kwa ajili kufunga ni sheria ya Mungu. Ni kanuni ya Mungu. A uh a -uh. Yeye anafunga mpaka awe na shida. Vingine hivyo sasa nifunge kwa jigani. Anamuuliza mtu unafunga kwa jigani? Yaani mpaka kwe na sababu. Kweli. Ukija huko nalamika, uh, familia yangu, au oh, ndugu zangu, si wako. Funga kwa ajili yao. Na ndio maana nguvu za Roho Mtakatifu lazima zishuke ndani ya watu ili watu waweze kuamka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mtu aliyelala kiroho hana mzigo wa kusaidia wengine. Hana mzigo. kitu ambacho Mungu yuko makini sana na watu wake ni kuhakikisha na watunza wanakuwa vizuri wanakuwa na afya njema anawalisha anawavika na ndio maana anasema kwenye kitabu cha Isaya watu hao watakufa njaa lakini watumishi wangu watakula watakunywa lakini ninyi mtakuwa na kiu. Kwa hiyo yuko makini na watu waliojitoa kwa ajili yake. Yuko makini sana. Na hao ndio wale watu ambao wanatakiwa waseme kwamba hapa duniani tunapita makao yetu ni mbinguni. Sisi ni watenda kazi pamoja na Bwana. Sio kila mtu anaweza kusema maneno hayo. Sio kwa sababu tu umeokoka lakini una muda na Mungu. Uko bize na mambo yako. Mungu unamweka like a said pad. Yaani mpaka uwe na chance, yani uwe na muda ambao hauna shughuli ya kufanya. Yaani umesha toa muda wako wa kufanya mambo yako ya kuchati, ya kukaa kwenye social media, ule muda unaobaki wa ziada, yani muda tu fulani ambao tena unakufanya ndio muda wako wa kutafutaka usingizi, ndio unajiconnect na Mungu. Vinginevyo ulatiba yako iko full. Unakuta mtu anakwambia kabisa Unamwambia mambo ya Mungu, anakwambia ratiba yangu iko full. Ukianza kumwambia aieleze hiyo ratiba, hakuna chenye connection na Mungu hata kimoja katika hiyo ratiba yake. Iko full kwa ajili ya mambo yake binafsi. Niliwahi kuwatolea mfano siku moja wa ubalozi. Mbalozi ambaye yuko Tanzania lakini ni laia wa Marekani na ni balozi anaiwakilisha Marekani. Yule lolote litokee Tanzania, yeye halitamuhusu Awezi kulala njaa kama Tanzania kuna njaa. Ubalozi wake, I mean inchi yake itakishe na protect, ina take care. Inawezekana hata ikamtoa kabisa ikamrudisha nyumbani. Kwa sababu ni laia, ya, yani yuko kule kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo Mungu, I mean nchi inamwangalia kwa jicho lingine kama laia wao lakini yuko kazini. Na ndio mbingu Mungu anavyoangalia wanao watenda kazi pamoja na yeye.
Haleluya. Jitoe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Jitoe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hata kama sasa hivi yeye apaeleweki, pata kuja kueleweka. Unawezekana hapa mwanzo unapaona pagumu. Lakini huko mbele mbingu zikikufungukia itabaki story. Watakuelewa tu. Watu wengi wanataka wakianza kazi ya Mungu waanze ziwe sawa na kazi zingine za Mungu za watu wengine. Angalia wenzako wameanzia wapi? Mtu alishaanza kazi ya Mungu miaka sita, saba, kumi mbele. Utaweza kufika hata ukamzidi lakini focus pambana na kazi ya Mungu. Mungu atakufanyishia. Pambana. Utaona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Kile unachosukumu wafanya. Fanya kile ambacho unasikia ndani yako kufanya fanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwamba huu kwa nini nasukumu kufanya hivi ndio mlango wangu wa baraka. Ngoja nikusomee kwenye kitabu kingine tena. Ah hichi hichi. Cha Hagai sura ya pili. Mstari wa sita nisome. Anasema hivi. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Mara moja tena ni kitambo kidogo tu. Nami nitazitikisa hizo mbingu na inch na bahari na inch kavu. Sababu mmekuja kazini pamoja nani? Kitu nitakachokifanya au nitakachoenda kukifanya mimi Mungu, ninaenda kutikisa mbingu zilizokuwa zimefungwa. Ninaenda kuhakikisha mbingu zinakuwa wazi kwanza. Naenda kutikisa mbingu zilizokuwa zimezuiliwa. Ninaenda kuzifungua mbingu kwa namna ya kuzitikisa. Hebu angalie kitu kinachotikiswaga kinaangusha nini. Nitatikisa mbingu, nitatikisa alz Nitatikisa bahari, nitatikisa nchi kavu. Wao watu walipoamua kusikia na kutii na kumgeukia Mungu na kufanya alichokuwa anafanya. Mungu anaamua kurudi kazini. Na anasema mtakuwa pamoja nami. Anaenda kushughulika na maisha yao. Akaona kabisa vita nyingine inatokea baharini. Akasema na bahari nayo. Ninaenda kumkomesha kwa ajili yenu. Wangapi wanaotaga hapa wako baharini? Wangapi wanaotaga si yuko mazingira tu ya baharini baharini pwani pwani? Wangapi wanateswa na mama marine spirit? Vita yako iko huko. Wangapi wana vita ya alz wanaota huko wako huko kwao za kwa zamani walikozaliwa? Wangapi vitu vyao vimefungwa? Mbingu imefungwa hakuna anachozalisha. Hakuna anachopata. Hakuna anachofaidika. Unapojiita ni Mkristo maana yake ni nani mfuasi wa Kristo Yesu. Kwa hiyo ni lazima ujue nini cha kufa. Hakuna aliyeokoka bure. Kila aliyeokoka ana wajibu wake. Kuna kusudi la wewe kuokolewa na Mungu sio kwa sababu ulikuwa unabanwa na wachawi unakabwa. Ana sababu yake hiyo ilikuwa ni mlango wa wewe kuja kwake. Lakini kuna sababu usipoitafuta au kama unaitafuta unaipotezea utabakia hapo. Ni kwambie ukweli. Hakuna asiyekuwa na kitu kanisani cha kufanya. Ndio maana kanisani kuna wahesabu sadaka, atoki, arudi. Yaani kuna watu wamejitoa Jumapili 
nyumbani ataondoka asubuhi ataenda kanisani atarudi jioni ni kama vile anavyoenda kazini Jumatatu kwa Juma Anajua kabisa ile kazi anayofanya kinachobeba ni Mungu. Mungu ndo anayenibeba kwenye ile kazi. Na hao watu wapo makazini. Unakiwaangalia unaangalia kiolela ki kwa sababu yeye apigi makelele kila saa kuomba kufanya nini. Lakini anazina yake, ana jina lake mahali Mungu anamwangalia kwa namna tofauti. Anatochi na mulika. Anashikushinda hata wewe unezulula kila unaposikia matangazo upo. Yeye ametulia tu lakini mambo yanamnyokea hizi promotion kazini hizi hapa anapandishwa vyeo watoto wake wanafaulu vizuri yani mambo yanaenda hivi anakubadilishia magari wewe unabaki unashangaa umuoni akiangaika wapi wala wapi wala upishani naye same yoyote ana mahali anapojua aliposhikamana na Mungu wake anajua mahali aliposhikamana na Mungu wake Wewe unazania kuzulula kubadilisha madhabau na madhabau ndio kutakusaidia tulia ujue nini Mungu anataka ufanye. Jua kusudi lako. Na hilo kusudi liwe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Acha bla bla. Acha maneno mengi. Acha ujuaji usiokuwa na kichwa wala miguu. Unaposikia kuna kazi ya Mungu mahali changamkia kamatana hapo changamkia kwa nguvu zote hapo ndio penye allowance na bonus yako hapa duniani hapo ndio mahali pa kunye jeshi ambalo litakupigania vita zako Mungu anapokuona uko serious na yeye naye anashughulika na ya kwako ni kuambia ukweli ndio maana anabaki kila siku nje mnamjua Mungu upande mmoja tu Mungu baba ana bariki Mungu wetu hawezi kuniacha anasema hawezi kutuacha sisi sisi ni nene nene eh ana vigezo na masharti if you know you know ana vigezo na masharti Huna kitu kingine kinachokuweka hapa duniani zaidi ya kazi ya Mungu. Ni kuambia ukweli kama ujue ujue. Kizania kwamba watu wanafanya kazi ya Mungu ni lazima wapige makelele kama hivi shauri zako. Tafuta cha kwako. Na wala uaga vifanani. Unachojisikia nilikwambia mimi nilipoanza kuhubiri nianza kuhubiri kwa nini? Ndio kitu nilichokuwa nakisikia baada ya kukubali sasa kumtumikia Mungu. Nikawa najisikia kuhubiri na ubilia makochi hakuna yani nilikuwa nasikia hakuna kitu ambacho nawaambiaga hata watu kama hichi ninachokifanya ninavyokipenda ni kweli kabisa unachokisema dada dada mama lao ni kweli kabisa kuna dada mmoja Juzi nilikuwa nashuhudiwa na dada moja. Ha, rafiki yangu amepata visa, anakuja Marekani. Eh, nikaambia, "Eh, si visa zilivyokuwa ngumu sasa hivi akisema ni Muislamu." Anakwambia alikuwa anakesha kwenye maombi. Ameapply visa mwaka jana, mwezi wa tisa sijui. Akapangiwa interview Januari mwaka huu. Amekesha kwenye maombi. Anakwambia alikuwa anatembea kila siku kwenye maombi na faili lake na dokumenti zake copy zile zilizokuwa amepeleka ambazo ataenda nazo ubalozini na sadaka zake kila siku anakwambia anafunga anaomba usiku anafai Mungu aliona siri asi yake nikamwambia sasa asiache aendelee hivyo vinginevyo hata huku akija anaweza asitoboe kwa sababu umeanza na Mungu alafu unataka kuisha kuishia kwa nguvu zako Haleluya. Kwa hiyo huku duniani huna cha kufanya zaidi ya kutafuta nini ufanye kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu umebeba majukumu, 
usitegemee kila kitu cha kufanya ndio maana kuna watu wanakimbia hizi huduma changa wakiona huduma ndio mtu kaanza chini ya mti hawaendi wanataka kwenye makanisa ya tayari ana tiles tayari ana makapet anaingia na kitu chake kwanja kwanja kesho na kesho kutu aliye kanisa kule likikuwa anahamia pole pole afa anaweza kusema namjua mda mrefu ile mtumishi alipokuwa anaanza chini ya mti mbona ukwenda kumuunga mkono mbona ukwenda kumuunga mkono lakini ujue huo muda ule ukimbia umepiga mark time kwenye vitu vyako kama Mungu alipanga pale ndo ukafunguliwe utapiga mark time hiyo distance utakapoenda pale too late umesha poteza majira yako anaivaa majukumu viatu vya majukumu ya ufalme wa Mungu Mungu umuangalia kwa jicho la tofauti sana Mungu umuangalia kwa jicho la tofauti sana. Na kwambia ukweli. Ufalme wa Mungu umebeba majukumu watu wa Mungu. Na ndio maana mtu akipambana kanisa likishajengwa likiwa kubwa, watu utawaita. Wala alihitaji promotion, watu watakuja. Lakini wewe hata uwe na nguvu za Mungu za kiasi gani za kufufua anza kwenye kibanda uone kama utaona mtu paka itokee neema umebadilisha ile sehemu ndio utaona watu wanakuja tumeona ile kanisa la, la Agai Agai nabii anaongea na Mungu ana kwa ana wanaenda pale wanaombewa wanabarikiwa wanaondoka nyumba ya Mungu inataka kudondoka Mungu akawaambia subiri mimi ndio nilikuwa nawapa nilikuwa nikitarajia mema kwa ajili ya hizi baraka ninazowapa lakini ninachokiona ka switch off mbingu hakuna kumwaga umande wala kumwaga ustawi vitu vikaanza kufa vitu vikaanza kudoda mambo hayaendi kazi wengine wanafukuzwa mambo yanaenda zigzag walirudi kukata miti kuanza kujenga nyumba ya Mungu na kwa hapo hapo Mungu hana neno hana neno ukisha mtii maandiko yanasema Mungu akatikisa mbingu zilizokuwa zimefungwa akatikisa ardhi yeye alifunga mbingu peke yake lakini alitikisa na vingine vyote kuna breakthrough kubwa sana mpenyo mkubwa sana Mungu huwa anaachilia baada ya kuwa amefurahishwa na kazi ya mtu katika ufalme wake Na ndio maana nasema nitaleta vile vinavyotamaniwa na watu. Vinavyotamaniwa na wengine. Hata wewe unatamani yeye Mungu atakuletea. Ndio maana tuwaze pakubwa sio padogo. Sasa usijio kwa unawaza mambo makubwa, unaomba mambo makubwa kwa Mungu wakati wewe na Mungu hamna mahali pa kujishikiza kwa Mungu. Upepo ukija tu chali. Lakini ukiwa na mahali pa kujitikiza hata ukija upepo Mungu anashikilia mahali huyu ni wangu we. Ikija njaa huyu ni wangu. Ikija vita ya kiuchumi huyu ni wangu. Akosi njaa hata kama watu wanakula mlo mmoja, hata kama watu wanakula mavi ya njiwa, wanakula vichwa vya punda, wanakula watoto huyu wa kwangu mimi atakula, atashiba milo kama hakuna kitakacho tikisika kwake. Hakuna kitakacho badilika ndani ya nyumba yake. Yaani haijalishi kuna disaster gani. Kwake yeye kutakuwa ni salama salimini kwa sababu nina kazi naye. Kuna watu wanapona na mauti kwa sababu bado wana kazi na Mungu. Wa, wanaokufa kwa nini wanakufa hatuwezi kusema kwa sababu Mungu anaona wana kazi ya kufanya lakini kumtumikia Mungu kuna kupa nafasi kubwa ya ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako na uzao wako na kizazi chako kinabaki kukumbukwa haifutiki historia ya mtu aliyemtumikia Mungu haifutiki haifutiki kama vile ambavyo haifutiki historia ya mababu waliomtumikia mizimu inavyokotesa leo si tumesoma kwa Ibrahim ilifutika wapi? Haleluya. Mungu ndo anayeendesha dunia. Ndiye anayeamua maisha ya mtu hapa duniani. Ndio maana unapoona unafanikiwa, 
zidi kushuka na kunyenyekea riko saka nyenyekea sana kwa sababu kuna kitu kilichokufikisha wewe hapo haukufika kwa nguvu zako mpendwa haukufika kwa akili zako kipo kilichokufikisha anasema mavuno ni mengi watenda kazi ni wachache Watenda kazi ni wachache, mavuno ni mengi. Haleluya. Nendeni mkatangaze ufalme wa Mungu. Mungu anapokutuma ukafanye kazi yake, posho yake ni lazima. Bonus allowance ni lazima kama unavyotumwanga kazini kikazi mikoani Mungu awezi kutuma kazi ya Mungu asiandae mazingira ya budget Atawatumia watu wao atagusa mioyo ya watu lakini ameshapanga yeye kwa ajili ya kazi yake Kwa hiyo wewe usije ukafanya ukajitoa ukachangia huduma kazi ya Mungu ukajisifu ni Mungu amekutumia wewe atatoa ya kwako atajua namna ya kukuzidishia usije ukakatisha ile baraka ya Mungu kwa kuona ni wewe bila au bila wewe isingekuwa bila mimi yule mtumishi anasema tu lile kanisa bila mimi e, 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 wewe he. kuna kanisa la mtu duniani kanisa ni la Mungu sasa unamtambia Mungu anakushangaa anakushangaa sana hakuna kazi ya Mungu isiyo na malipo Mungu anawapeleka wakaldayo na jeshi lao lote. Waende wakapigane vita huko. Jeshi linapigana linafanya vizuri. Wanatoka kule hawajepewa chochote. Mungu anamwambia Yeremia, mmepigana vizuri kule mmefanya vizuri. Hamkupewa kitu, hamkuchukua kitu chochote. Anasema tujachukua kitu. Wala hatukupewa kitu. Mungu anawaambia subiri na watuma mahali pengine ana watuma mahali pengine wanaenda kupigana mambo yanabadilika Mungu atumiagi nguvu ya mtu bure haijawahi kutokea Mtenda kazi anastahili posho yake Kuna vitu unapata kwa neema ya Mungu ambavyo vinafanana na watu wengine lakini kuna vingine unavipata kama haki anakulipa kama haki yako neema ya Mungu ni kupewa hata kama hamna kitu umefanya lakini mshahara unapewa kwa haki kwa kile ulichokifanya Unapojitoa kwa ajili ya Mungu, kuna namna Mungu anakufanyia. Anakulipa kwa namna yake ambayo uwezi kutegemea. Utashangaa unafanya hichi kinaenda, unafanya hichi kina go through, unafanya hichi kinafanikiwa, unaenda hichi kinawezekana. Wewe unaweza ukasema ni akili zangu kwa sababu mimi na akili, ndio maana hichi kinaenda. Kwa sababu mimi si nafanya nini, ndio maana hichi kinaweza kumbe no. Mungu anakulipa kwa yale unayoyafanya. Kuna vitu unafanya Mungu anaamua kwenda na wewe, kwenda na uzao wako, kwenda na watoto wako. Unashangaa watoto wako wako shule wanarudi salama ni kwa ajili ya kile unafanya kwa Mungu, sio kwa ajili ya vile vile maombi yako vidogo. Mm -mm. Kwa nini wengine wanakutana na, ma, na, ma, na, ma, na matatizo makubwa huko? Wakwako wanapona. Ujiulize Mungu anafanya kazi na wale wa mpendao ili kuwapa mema. Mungu ndiye atupae njia. Mungu ndiye afungue mlango. Anasema nitakupa ufunguo. Ambao nitakuwezesha kufungua mlango ambao hakuna awezaye kufunga. 
Hakuna wezae kufunga. Huyo ni mungu. Anaesema hivyo. Ebu changamka. Neno hili likapenye ndani ya moyo wako. Likapande mbegu. Ambayo kiu ikamke. Ya kusafu. Masema, ni nini mwana unataka ni kufanyie. Ni kutumikieje. Kwa namna gani. Omba kwa unyenyekevu Mungu wa kuelekezi. Uweze kutoka mahali ya mapo. Adui ya mekukamata hapo. Na shetani alivyo. Kama kuna kitu kina kusukuma. Anaguletea roya kukuzuye utaweza wewe. Utafanya wewe hivyo. Hebe, 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 hebe. Paulo aliweza kupambana na hiyo hali. Ndiyo ameokoka. Alikuwa mtoto mbaya sana. Anakutana na mitume walio kana Yesu 3 years and half. Yeye hajawahi kwenda kumsikia. Amemmsikia tu Yesu pale kwenye matendo ya mitume sura ya 9. Anapomsemesha habari ya kwamba aache njia zake mbaya. Hajawahi kumuona uso kwa macho. Lakini alijitutumua baada ya kufunguliwa na kujua wajibu wake. Ha, alijua kutumia ile neema. Ndiyo mpaka leo tunamsoma kila mahali. Alijua kuitumia ile neema. Wewe bakia hivyo. Bakia hivyo hivyo. Osu bili unajua sijafunguliwa bado kifungo fulani. Kuna kitu hapa. Uwaga kinanibana. Kapo hapo. Kita baki kinakubana hapo hapo. Na kita hama, kita panda, kita sogea mbaka huku. Tunapojitoa kwa yesu kuna vitu vinaachia venye ya tujua hata vinaachia aga vipi. Nita kutengenezea njia mungu wanasema. Ilio nyeoka. Ili kupajenga palipo bomoka. Na kuleta utukufu wangu ambao kila mwenye mwili atauona. Kuna mabadiliko kwenye maisha yako. Kila mwenye mwili anatakiwa abakia anashangaa. Hivi ni yule fulani. Hivi ni yule fulani. Hivi ni yule fulani. Itaonekanaje kazi ya Mungu ina faida kama we maisha yako hayata badilika. Kuna watu wana sanifu wakufu wako usianze kuwasema wananisanifu kwa sababu kweli unachekesha. Unajitamba umeokoka lakini wakikuangalia mm. Jitoe kwa Yesu ili uathibitishie kwamba uliye naye ni mkuu. Uliye naye ni watofauti. Uliye naye ni Mungu ambaye ataleta Kuna mabadiliko yatafanyika kwa imaisha yako kwa uombaji ulionao. Kuna watu viwango vyao tu vya uombaji. Wamejitoa kwa Yesu. Lakini viwango vya uombaji viko duni sana. Hawezi kupata mpenyo wa kwenda ambako Mungu anataka aende. Kwa sababu kiwango chake kiko chini sana. Anaimba uimbaji wake uko chini sana. Anashuhudia anashuhudia kwa kiwango cha chini sana. Kwa Mungu tunapaswa kukua utukufu hata utukufu. Usiwaone wale vichaa mtu anaposimama sokoni anaubiri. Kuna kitu kinamsukuma. Yule anapanda kwenye basi anaubiri. Kuna kitu kinamsukuma. Ukamwona amechanganyikiwa. Ukamwona labda ni chizi. Shauri zako. Ukitaka kutembea na mbingu zilizo wazi. Fanya kazi na Mungu. Ukitaka kutembea na mbingu zilizofunga tegea jifanye mjuaji wewe ni msomi wewe ni mstaarabu sana uwezi kufanya hivi vitu unajua you know you know utashangaa ha utashangaa unajua uzuri wa Mungu ukitegea kazi yake hakulazimishi ila Anajua na yata tegea wapi. Ukitegea kwa angu mimi mungu. Nitainua mwingine. Lakini wewa ukikuwa ama maisha yako. Utamuinua nani ya kusaidia? Uta, au mwezetu na mungu mungina wa kukusaidia? Mbona ulivokuwa duniani huna mungu kuna. Au ulikuwa ama kila kitu vilikuwa ama vilialibika? Tukuulize vizuri. Jiulize hapa ulipo. Leo hii unajilegeza kwenye mambo ya mungu. Mungu gani mungine ulikuwa na? Ye ya tainua mungine. Ukikatawe kufanya vya mungu. Atainua wengine. Wako waze kwa vijana. Warembo. Watakujo watasimama. 
Mimi mmoja huyu nilisema yani nendi nika yani huyu mtumishi anambia mimi ni mtumishi wa Mungu. Nikiwaangalia wale wadada pale nikajiangalia na mimi nikasema naanzaje huyu anachemsha nitaacha atakusalili kanisa lake. Siku ya siku nimeenda kwenye mkesha mahali tena vijijini. Na na waona wa mama ambao nilikuwa sijawahi kuwaona. Wadada kwa wa mama ambao walikuwa wako bize siku zingine. Siku nilizoenda siku haiko na nao. Wamekuja siku ya mkesha. Warembo, babu kubwa, wamepaki mashine za maana. Niliona aibu. Niliona aibu nikasema nilikuwa nalinga nini? Nasema mimi ndo mimi nda eh Ukimgusa anakwambia nilikuwa busy unajua niko benki kuu. Ana anamtumikia Yesu na yuko kiwango cha kuitwa mchungaji. Tangu siku ile nikasema mimi na Yesu, mimi na Yesu. Sasa nikawa yule mlokole aliyepitiliza. Nikwambie hivyo. Wewe unapojiona jiona kuku. <laughs> Kumbe huko unaonekana hata bata na nafu. ukitegea kwangu mimi Mungu mtatafuta mwingine na kwako nitategea utamtafuta nani wa kukupigania ni nani Mungu pekee ndo anemsaidia mwanadamu Ukiona mwanadamu amekuja kukusaidia ujue mbingu imemtuma akusaidie Usije ukasema unajisifu unajua mimi na marafiki wengi unajua natakiwa uwe na watu wengi ukiwa na watu wengi ndio atakao kusaidia utajisumbua Hawa watu wanaweza wasikusaidie na ukashangaa. Sio tu kunajulikana yule sana. Mm, mtu watu wanapenda kujipangia huko duniani. Hataki kuachana na watu wamemshikilia wanampoteza njia zake na Mungu. Unajua kuachana watu hujui nani atakuzika nimeshakufa. Watanizika tu. Ulishaikuona kuna maiti imeachwa. Hata wakienda kunizika Yesu alizikwa na msururu wa watu. Hata kija mmoja atatokea mmoja. alitokea Yusufu alimatela akambeba atatokea mmoja wa kunibeba na kwenda kunizika lakini uwezi kunikatisha ni ukanikalishe kwenye ma, kwenye kwenye mabalaza ya ya waovu eti kwa sababu nitakosa kunizika nimeshakufa natengeneza nafsi yangu ikienda kule iende mbinguni huu ni mwili utabaki hapa duniani utaoza uacheni kwa ajili ya Mungu hakuna cha kunitenga kama Paulo anavyosema Haleluya. Tuombe. Yawezekana Mungu amekusemesha ukawa na moyo mgumu. Tuombe sasa hivi Mungu akaachilie hiyo neema. Inawezekana umeitwa kama mwinjilisti wa kuita watu kwa Yesu. Ebu omba omba kama utajisikia kuomba rehema omba rehema kama ukijisikia kumwambia bwana akufungue ujue nini ulichoitwa omba yawezekana umeitwa kama muombaji lakini kiwango chako cha chini ndio maana kuna mahali unapita vita isiyoisha anza kushughulikia hapo inawezekana umeitwa kwa ajili ya kusupport huduma za Mungu lakini mbingu zimezuiliwa sehemu fulani kwa sababu ya moyo mgumu tuombe katika jina la Yesu baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka asante kwa neema na kibali ulichoachilia majira haya tunalitukuza jina lako kwa ajili ya kila mmoja wetu neno lako li hai tena lina nguvu bwana neno lako ni mbegu isiyo nyauka neno lako ni mbegu ambayo bwana inaota na kumea na kustawi tunaomba ikaote ndani ya mioyo yetu bwana tukapate bidii na spidi ya kukutumikia hapa duniani ili mungu arehema tukapate upenyo katika maisha yetu tukapate kuvuka mahali palipokuwa pagumu tukapate kutoka mahali tulipo shikiliwa katika china la Yesu Kristo mwana wa Mungu wale hai na kwa nguvu za roho mtakatifu wako bwana tunaenda kinyume na kila roho za kutuzuia tunaenda kinyume na kila roho za kutupinga tunaenda kinyume na kila roho za kutuchelewesha katika china la Yesu Kristo baba tunaomba neema yako tunaomba utujaze bidii utuf 
kufungua tuweze kujua nini cha kufanya kwenye kazi yako katika china la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai bwana maana mtenda kazi wako anastahili posho yako bwana katika china la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai baba ninakutukuza na kukuinua maana unastahili peke yako wewe Mungu katika china la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai baba asante kwa wema na fadhili zako na matendo yako katika china la Yesu amen utaomba mwenyewe kwa wakati wako lengo la somo hili ni uweze kujua lakini maswala ya kuomba ni maamuzi yako madam limepenya ndani ya moyo wako Mungu akusaidie uweze kuwa na maamuzi sahihi kwa ajili ya utukufu wa Mungu jina la Bwana libarikiwe tutakutana katika maombi ya uchumi katika telegram saa 5 na madakika fulani asanteni sana Mungu wabariki